ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതിന് നാല് സോഴ്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദൻ തേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദൻ ഫോർത്ത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഓർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാലാമത്തെ സോഴ്സാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോക്കുക A Limited has issued 15,000 debentures of rupees under age payable full on application on 1-10-2016. Applications were received for 12,000 debentures. The terms of redemption provide that one-third of the debentures are redeemable every six months. Write necessary journal entries. This is an example. നോക്കുക എ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് പേബിൾ ഫുൾ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ വൺ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ വൺ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ആണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ച് ആണ് അപ്പം നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പതിനയ്യായിരം ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോക്കുക ആ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഷെയറോ ഡിബഞ്ചറോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പം അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഫൈനൽ കോൾ മണി ഇങ്ങനെ പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ ഹൺഡ്രഡ് ഏച്ച് പേബിൾ ഫുൾ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുക അതല്ലാതെ അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൾ അങ്ങനെയല്ല നൂറ് രൂപയാണ് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ വില ആ നൂറ് രൂപയും ലംസം പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ ആ നൂറ് രൂപയും വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് വൺ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പതിനയ്യായിരം ആണ് എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി പബ്ലിക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ എത്ര ഡിബഞ്ചറെ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സെ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പതിനയ്യായിരം പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പബ്ലിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ ഇവിടെ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ആ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോ റാറ്റ ബേസിസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അവിടെ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പതിനയ്യായിരം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പതിനേഴായിരം കിട്ടിയാൽ അവിടെ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രോ റാറ്റ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് പതിനയ്യായിരം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പബ്ലിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല പതിനയ്യായിരം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മതി മൂവായിരം അവിടെ കുറവാണ് ആ കുറവ് പരിഗണിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം തുടർന്ന് ചെയ്തു പോവുക 
റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ സംഭവമാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിഡംഷൻ നടത്തുവാണ് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ഓക്കെ മൊത്തം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും മൊത്തം എത്ര ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടോ റിഡംഷൻ നടത്താൻ അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും റിഡംഷൻ നടത്തും ഓക്കെ റൈറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് റൈറ്റ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഓവറാൾ വ്യൂ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക ഒരു കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി ഒരു പതിനയ്യായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഓക്കെ അതാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയും കൊടുക്കുന്നത് ലംസം പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ നൂറ് രൂപയും ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടക്കണം ഓക്കെ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ ലംസം പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നൂറ് രൂപ തന്നെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ അടക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സംവിധാനമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഫുൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ പേബിൾ ഫുൾ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് അപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ മൊത്തം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടായിരം അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ദെൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ഓക്കെ ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും മൊത്തം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പന്ത്രണ്ടായിരം അപ്ലിക്കൻസിനെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ലാക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും റിഡംഷൻ നടത്തും മൊത്തമുള്ളതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ഓരോ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ലാക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർ ലാക്ക് ആ ഫോർ ലാക്ക് നമ്മൾ എന്ന് റിഡംഷൻ നടത്തും ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കഴിയുന്ന അന്ന് ആദ്യത്തെ നാല് ലക്ഷം റിഡംഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒക്ടോബറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസം കഴിയണം അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞു നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അല്ലേ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാവുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൺ ബൈ തേർഡ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ലക്ഷം നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുക ഒക്ടോബർ മുതൽ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാർച്ച് ആവും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാവുമ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് ലക്ഷം റിഡംഷൻ നടത്തും ദെൻ പിന്നീട് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നാല് ലക്ഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർച്ച് മുതൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ തേർട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി ആകുമ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വരുന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് നാല് ലക്ഷമുണ്ട് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ആറ് മാസം കഴിയണം ആറ് മാസം കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എത്രയായി സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എഗെയിൻ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ എഗെയിൻ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ
പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനായി നെക്സ്റ്റ് ഇയറായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും എന്തു ചെയ്യും ആദ്യത്തെ നാല് ലക്ഷം രൂപ റിഡംഷൻ നടത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി വരും ആദ്യം ഡി ആർ ആറിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ മാറ്റണം അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആവണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം മൂന്ന് ജേണൽ എൻട്രി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊരു മൂന്നെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊരു മൂന്നെണ്ണം ലാസ്റ്റ് ഡി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപതും പത്തും പതിനൊന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇതിനകത്ത് വരും ഓക്കെ വെറും അഞ്ച് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നിടത്ത് വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് ജേണൽ എൻട്രി എക്സ്ട്രാ വന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ആ പതിനൊന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇതിന് താഴെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു